എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എയിംസ് സ്റ്റഡി സെൻ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്ന മേഖലയിലെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ മത്സ മത്സര പരീക്ഷ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എല്ലാവരും എയിംസ് സ്റ്റഡി സെൻ്റർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന കോശാംഗമാം ഏതാണ് സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന കോശാംഗമാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ് അഥവാ ജൈവ കണങ്ങൾ സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന കോശാംഗമാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ് അഥവാ ജൈവ കണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എയറോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എയറോപോണിക്സ് എന്നിവയാണ് മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതികൾ വേര് പ്രകാശത്തിൻ്റെ എതിർ ദിശയിൽ വളരുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് വേര് പ്രകാശത്തിൻ്റെ എതിർ ദിശയിൽ വളരുന്ന പ്ര പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രകാശ ട്രോപ്പിക്ക ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസം എന്താണ് പ്രകാശ ട്രോപ്പിക്ക ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ട്രോപ്പിസം എന്നാണ് വേര് പ്രകാശത്തിൻ്റെ എതിർ ദിശയിൽ വളരുന്ന പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കാണ്ഡം ഭൂഗുരുത്ത ബല ബലത്തിനെതിരായി വളരുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് കാണ്ഡം ഭൂഗുരുത്ത ബലത്തിന് എതിരായി വളരുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഭൂഗുരുത്ത ട്രോപ്പിക്ക ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ ട്രോപ്പിസം എന്താണ് ഭൂഗുരുത്ത ട്രോപ്പിക്ക ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ ട്രോപ്പിസം എന്ന പേരിലാണ് കാണ്ഡം ഭൂഗുരുത്ത ബലത്തിന് എതിരായി വളരുന്ന പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സസ്യങ്ങളിൽ ആഹാര സംഹാരം നടത്തുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് സസ്യങ്ങളിൽ ആഹാര സംവഹനം നടത്തുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്രോസ് സസ്യങ്ങളിൽ ആഹാര സംവഹനം നടത്തുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്രോസ് രൂപത്തിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചതാരാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചത് ജോസഫ് ക്രിസ്റ്റലിയാണ് ജോസഫ് ക്രിസ്റ്റലിയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചത് മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന കോശം ഏതാണ് മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന കോശമാണ് പാരൻ കൈമ പാരൻ കൈമയാണ് മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന കോശം സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്ന കോശം ഏതാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്ന കോശമാണ് സ്ക്ലീരൻ കൈമ സ്ക്ലീരൻ കൈമയാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നത് വേര് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്ന സംവഹന കല ഏതാണ് വേര് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്ന സംവഹന കലയാണ് സൈലം ഇലകൾ തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന സംവഹന കലയാണ് ഫ്ലോയം ഇലകൾ തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന സംവഹന കല അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്ലോയം മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലസസ്യം ഏത് മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലസസ്യമാണ് അസോള അസോളയാണ് മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലസസ്യം സർഗാസം ആൽഗ തിങ്ങി വളരുന്ന സമുദ്രം ഏതാണ് സർഗാസം ആൽഗ തിങ്ങി വളരുന്ന സമുദ്രമാണ് വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രഭാഗം വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രഭാഗത്തിലാണ് സർഗാസം ആൽഗ തിങ്ങി വളരുന്ന സമുദ്രഭാഗം ഇടിമിന്നലിലൂടെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആഹാരം ഏതാണ് ഇടിമിന്നലിലൂടെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് നൈട്രജൻ അപ്പം നൈട്രജൻ ആണ് ഇടിമിന്നലിലൂടെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആഹാരം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കൊഴുപ്പും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കൊഴുപ്പുമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൗങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന മഹാളി രോഗത്തിൻ്റെ രോഗകാരി ഏത് കൗങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന മഹാളി രോഗത്തിൻ്റെ രോഗകാരിയാണ് വൈറസ് വൈറസ് ആണ്
സസ്യങ്ങൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വായു ലഭിക്കുന്നത് ഏത് വഴിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമേറ്റ വഴിയാണ് സ്റ്റൊമേറ്റ വഴിയാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വായു ലഭിക്കുന്നത് സ്റ്റൊമേറ്റ വഴിയാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏലക്കയാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏലക്കയാണ് സസ്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലുപൊടിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം സസ്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എല്ലുപൊടിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് എല്ലുപൊടി എല്ലുപൊടിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം സസ്യങ്ങളുടെ കോശഭിദ്ധി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം സസ്യങ്ങളുടെ കോശഭിദ്ധി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് സെല്ലുലോസ് സെല്ലുലോസ് ആണ് സസ്യങ്ങളുടെ കോശഭിദ്ധി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുരുമുളകാണ് കുരുമുളകാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി ടി വഴുതന വിത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനി ഏതാണ് ബി ടി വഴുതന വിത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയാണ് മോൺ സാൻഡോ മോൺ സാൻഡോ ആണ് ബി ടി വഴുതന വിത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യമാണ് കൃഷ്ണ തുളസി കൃഷ്ണ തുളസിയാണ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്നജ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അന്നജ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഘടകവർണ്ണങ്ങളാണ് ചുവപ്പും പച്ചയും ചുവപ്പും പച്ചയുമാണ് അന്നജ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ ഹെവിയ ബ്രസീലിയൻസിസ് എന്നത് എന്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഹെവിയ ബ്രസീലിയൻസിസ് എന്നത് എന്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ റബ്ബറിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഹെവിയ ബ്രസീലിയൻസിസ് ബ്ലൈറ്റ് രോഗം ഏത് വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബ്ലൈറ്റ് രോഗം ഏത് വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ല് നെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബ്ലൈറ്റ് രോഗം വേരു വഴി പ്രജനനം നടത്തുന്ന ഒരു സസ്യം ഏതാണ് വേരു വഴി പ്രജനനം നടത്തുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ഷീമപ്ലാവ് ഷീമപ്ലാവാണ് വേരു വഴി പ്രജനനം നടത്തുന്ന സസ്യം ഒരു ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങളാണ് ഒരു ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണിയാണ് സസ്യങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചനിറമാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വിഷപദാർത്ഥം ഏതാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചനിറമാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വിഷപദാർത്ഥമാണ് സൊളാനിൻ സൊളാനിൻ ആണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചനിറമാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വിഷപദാർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്ന മേഖലയിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുമായി കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം